আপনারা দেখছেন আজকের বাজার টেলিভিশন ঢাকা ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ঢাকা ব্যাংক সিকিউরিটিজ এর মানে হেড অফ অপারেশন জনাব মোহাম্মদ আলী আপনাকে স্বাগত আমাদের এই এবি টিভি এবং আজকের বাজারের আপনার কাছ থেকে প্রথমে জানতে চাই আমাদের শেয়ার বাজার নিয়ে আপনি দীর্ঘ বছর কাজ করছেন শেয়ার বাজারের নানা কিছু আপনাদের দৃষ্টিকোণে পড়ে আপনারা তুলে ধরেন এই মুহূর্তে আমাদের শেয়ার বাজারের সব চাইতে মানে নাই কি একেবারেই নাই প্রথম বিষয়টা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল সিকিউরিটিস থাকতে হবে বাজারে যাদের ভালো ডিভিডেন্ড ইল্ড আছে যে কোম্পানিগুলো কন্টিনিউস ডিভিডেন্ড দিয়ে যেতে হবে ইকোনমিক আউটলুকিংয়ের সাথে যেসব কোম্পানিগুলোর অপারেশানটা ইনভলভ আছে সে ধরেন আমাদের বাংলাদেশ ইকোনমির দিকে যদি আপনি টাকান আমরা ডিভিসিক ফাইন্যান্সিং করতেছি অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্টের জন্য এই জায়গাটাতে তাহলে এখানে ইনভলভমেন্ট কোম্পানিগুলো কি সিমেন্ট সেক্টর আছে আয়রন স্টিল আছে এজ ওয়েল এস অন্য অন্য ওয়ার্ল্ডিং এইসব জিনিস আছে এবং ধরেন যে র মেটেরিয়াল সাপ্লাইয়ার্স অব দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইকোনমিক সেগুলো আছে এখানে যদি আপনি পর্যালোচনা করেন গুটি কোথায় সিমেন্ট কোম্পানি অ্যানলিস্টেড আছে যারা কিন্তু টপ ফাইভ ফোর তারা অ্যানলিস্টেড না আপনি যদি চিন্তা করেন রোডের মধ্যে দেখলে বিএসআরএম আছে অন্য অন্য যারা আছে স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং তারা কিন্তু টেস্টেড না এটা একটা সেক্টর আমি এখানে আপনাকে সাইট করলাম আর একটা সেক্টরে আসেন ফার্মাসিটিক্যাল ফার্মাসিটিক্যাল সেক্টরও দেখা গেল ভালো ভালো ফার্মাসিটিক্যালগুলো এখানে লিস্টেড না একটা ভালো বাজার কি এই এগুলো কিন্তু আমাদের কন্টিনিউশন থাকবে ইন লাইন অফ দ্য ইকোনমি এগুলো আমাদের থাকবে এই কোম্পানিগুলো কারণ এগুলো আমাদের জীবনের সাথে জড়িত ডেভেলপমেন্টের সাথে জড়িত তো এই ভালো ভালো কোম্পানি যদি আসে এখানে যদি কিছু স্টেক যারা উদ্যোক্তারা তো আছে না কিছু যদি সাধারণ বিনিয়োগকারী পা এবং এদের ডিভিডেন্টটা যদি কন্টিনিউশন থাকে বাজারে সিকিউরিটি সাপ্লাইটা ভালো থাকে প্রথমত দুটো কারণে যখন কোনো কোম্পানি বাজারে আসে সে অনেক দিন ধরেই চালিয়েছে এটার ম্যানেজমেন্টটা অন্যরা পার্টিসিপেট করুক অন্যদেরকে ডাইরেক্ট হিসেবে অ্যাটাক করতে চায় না আর ডিউ ডিসক্লোজার অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সির মধ্যে অনেকে আসতে চায় না কারণ আমি একটা স্টাডি করে দেখেছি বাজারে সিমেন্ট সেক্টর নিয়ে পার্টিকুলারলি দেখা যাবে যারা লিস্টেড কোম্পানি এরা যেই পরিমাণ ট্যাক্স দেয় যদি ওরা টপ ফাইভে নেই ইন অপারেশানে সেলসে আর যে যারা টপ ফাইভে নেই তারা যেই পরিমাণ লিস্টেডগুলো ট্যাক্স দেয় আর যারা নন লিস্টেড তারা সেই পরিমাণ ট্যাক্স দেয় না লিস্টিংয়ে আসলে এখানে যে গোড এট কর্ফোর্ট গভর্নেন্স মেনটেন করতে হয় সেটা অনেক উদ্যোক্তা উইলিংলেস না আর একটা জিনিস আছে আপনার আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখা যায় যে এখানে কস্ট অফ ফান্ডটা খুব ইকুইটি কস্ট অফ ফান্ডটা হাই কারণ হচ্ছে এখানে ট্যাক্সে এক কোনো ধরনের হাই ইনসেন্টিভ দেয় না যে ইনসেন্টিভটা আছে লিস্টেড কোম্পানির জন্য এটা খুবই কম তো আপনি যদি আপনার কিন্তু আমি একটা উদাহরণ দিলাম যে কোম্পানিটা লিস্টেড সে কিন্তু সেলে টপ না কিন্তু তার ট্যাক্স বেশি সে পেমেন্ট করতেছে আর যে নন লিস্টেড সে করতেছে কম তো আমাদের দেশের উদ্যোক্তারা যেহেতু কর্পোরেটলি এত স্ট্রং না বা ওনাদের মাথা ওই জন্য ধারণ করে না একটা কোম্পানি যদি লিস্টেড হয় এটার এটার হলে আজীবন থাকবে দুশো চারশো বছর পাঁচশো এক হাজার বছর লিস্টিংয়ে থাকবে কোম্পানিটা চলবে তো ওরকম চিন্তা করে না ওই কর্পোরেট গভর্নেন্সের স্ট্রং করে না ও নিজেরা নিজেরা চালাতে চায় সেখানে কর্পোরেট গভর্নেন্সের ব্যর্থতার কারণে অনেক কোম্পানি আসে না ট্যাক্স ইনসেন্টিভ আছে কস্ট অফ ফান্ড আছে কস্ট অফ ফান্ডের ব্যাপার সে যদি ট্যাক্স দিয়ে এখানে ট্যাক্স রেট কম হতো কস্ট অফ ফান্ডের বিষয়টা আসতো আর একটা ব্যাপার এখানে আছে আমাদের যে উদ্যোক্তা শ্রেণী আছেন যারা এখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ওনাদের আমরা যদি দেখি অ্যানালাইসিস করি ওনারা কিন্তু দীর্ঘদিনের ব্যবসায় না ওনাদের যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মেনটেন করে অ্যাকাউন্টস মেনটেন করে ওটা অত ডিউ ডিলিজেন্সের মধ্যে নেই দেখা যাবে যে একটা কোম্পানির হতো এক হাজার কোটি টাকার অ্যাসেট আছে দু হাজার কোটি টাকা ধরুন তার টার্ন ওভার তিন হাজার কোটি টাকা কিন্তু দেখা যাবে তার বক্স অফ অ্যাকাউন্টে ওই ধরনের রিফ্লেকশান নেই ইজ দ্য ওনার আলটিমেটলি অল অফ থিংস এখন যদি এগুলো লিস্টিংয়ে নিয়ে আসতে হয় অন্যকে পার্টনার হিসেবে নিতে হয় সেগুলোকে ডিউ অ্যাকাউন্টিং করে অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশান আনা খুবই টাফ এই কারণেও অনেকজন আসতে চান না এখন একটা বিষয় আসতে হবে এখানে নীতিমালার ব্যাপারটা আনতে হবে এখানে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট একটা নীতিমালা নিয়ে আসতে পারে যেমন যদি কোনো প্রজেক্ট করে ওই প্রজেক্টের মধ্যে যে যেটা প্রজেক্ট ফাইন্যান্স সেখানে সে একটা নীতিমালা নিয়ে আসতে পারে তুমি ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে নিতে পারবা ফিফটি পার্সেন্ট তুমি 
নিতে পারো যেমন ধরো একটা শেপ একশো কোটি টাকার উপরে গেলে প্রজেক্টে পঞ্চাশ কোটি টাকার উপরে গেলে তুমি এত পার্সেন্ট ওন ইকুইটি দিবা অন্যটা তুমি ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে নিতে পারো ইউ মাস্ট হ্যাভ টু লিস্টেড অন্য দেশের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের দেশের অ্যালাইনমেন্টের সাথে এক না এখন আমরা যদি অন্য দেশকে ফলো করি আমরা কিন্তু আর স্ট্যান্ডার্ড হইতে হবে আমাকে আমাকে কাস্টমাইজ করতে হবে আমার ইকোনমির সাথে আমার ক্যাপিটাল মার্কেটের সাথে আর একটা বিষয় আছে যে অংশটা আমি বলতে চাই কোম্পানির টার্ন ওভারটাও দেখতে হবে কেন কোম্পানি যদি টার্ন ওভার দুশো তিনশো যায় তাহলে তাকে লিস্টিংয়ের আওতা আনতে হবে লিস্টিং হ্যাঁ লিস্টিংয়ের আওতা আনা মানে হচ্ছে কি আমি জনারেল পিপলকে এখানে পার্টিসিপেশনে দিলাম এই কোম্পানিটা যদি আপনি দেখেন ইন ডেপথে এই কোম্পানিটার সার্ভাইভেলের জন্য স্টেট যেমন তাকে ফেসিলিটেট করতেছে ওই জনগণও তাকে পার্টিসিপেট করতেছে বিভিন্নভাবে তো কিছু স্টেক যদি জনগণকে দেওয়া হয় যিনি উদ্যোক্তা যিনি ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল চেয়ারম্যান ওনার কাছে থাকুক তাহলে হবে কি দুটো জিনিস হবে এক নম্বরে বক্তাই হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে বক্তা তাহলে এখানে একটা পার্টিসিপেশান আসলো দুই নম্বর বিষয়টা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি আসলো অ্যাকাউন্টেবিলিটি আসলো এতে করে গভর্নমেন্ট ট্যাক্স বেশি পাবে এবং এই কোম্পানিগুলাও দীর্ঘমেয়াদি সাস্টেনেবলও থাকবে কারণ আমাদের দেশে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির ব্যাক এন্ডে যদি আপনি দেখেন প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির ব্যাক এন্ড হচ্ছে কি পার্সন যদি উনার উনি যদি মরে যায় দেখা যাবে যে উনার ইন্ডাস্ট্রি আস্তে আস্তে ড্রপ করতে যায় যদি এগুলো লিস্টিং থাকতো ডিও ম্যানেজমেন্ট থাকতো আরেকজন এসে ম্যানেজমেন্টটা টেক ওভার করতো যেটা আমরা কমার্শিয়ালি বলি বিজনেস কন্টিনিটি প্ল্যান দ্যাট ইজ বিসিপি তো এই ইস্যুগুলো ইনকর্পোরেশনের ব্যাপার আছে যেমন ধরুন জহুল ইসলাম সাহেব ছিলেন বাইশ পরিবারের মধ্যে এক পরিবার আজকাল কিন্তু ওনার ইন্ডাস্ট্রিগুলো দেখা যায় না এই যে কাজী জহুল কে বাচ্চু মিয়ার কথা যদি বলা হয় আমার এলাকাতেই ছিলেন তো আমরা সবসময় ওনার কথা শুনে আসছি তো আজকে দৃশ্যমান ওনার ইন্ডাস্ট্রিগুলো নেই হিউ ওয়াজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট তো এর অর্থ কি এগুলো যদি পুঁজিবাজার লিস্টিং থাকতো এগুলো এগুলো যদি প্রপার কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টে থাকতো একোনেসার ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আজ মার্কেটে পিভিলিং তাহলে ফেলিওর কোথায় ফেলিওর ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট তো ম্যানেজমেন্টটাকে স্ট্রং করার দরকার আছে ম্যানেজমেন্টটাকে স্ট্রং করার জন্যেই পুঁজিবাজারের কোম্পানিগুলো লিস্টিং করার দরকার আছে আপনি আরেকটা উদাহরণ আমি এখানে নিই আপনি যদি ব্যাট বেশি দেখেন মালিক তো এখানে আসে না স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক দেখেন মালিক তো এখানে আসে না ম্যানেজমেন্ট চালাচ্ছে এমপ্লয়েড পিপল চালাচ্ছে বাট অল আর মাল্টি ন্যাশনাল এজ ওয়েল এজ লোকাল তো যে যেগুলো ম্যানেজমেন্ট না থাকলেও চালাইতে পারে একটা ব্যক্তি ওদের প্রফিট আরও বেশি কারণ কমপ্লায়েন্সের মধ্যে থাকে তো এই অংশটা হচ্ছে কমপ্লায়েন্সটা এনসিওর করা যায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যদি এখানে লিস্টিং থাকে প্রপার কর্পোরেট গভার্নেন্স থাকে শেয়ার বাজারে দশ দু হাজার দশে হয়েছিল এরপরে নাইনটি সিক্সও কিছু হয়েছে এখনকার যে এই বাজারের এই আশঙ্কাটা আমরা করি না কারণ হচ্ছে কি আমাদের যে ক্যাপিটাল মার্কেট তার ইল্ড হচ্ছে চার অ্যারাউন্ড ফোর পার্সেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার যদি এখানে দুটি স্কোপ থাকে এক লোক শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে ওয়ান স্কোপ ইজ ডিভিডেন্ট অ্যানাদার ইজ কি ক্যাপিটাল গেইন আর ক্যাপিটাল গেইনগুলো ডিপেন্ড করে অর্থনীতি যদি ভালো থাকে কোম্পানির যদি পারফর্ম ভালো করে ভালো ডিভিডেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তখনই কোম্পানি শেয়ারের দাম বাড়ে তো আমাদের ইকোনমি তো এখন গ্রো করতেছে যে কোম্পানিগুলো আছে সেগুলা সেগুলো প্রত্যেকটার পটেন্সিয়াল বেসিসে দাম নির্ধারিত হচ্ছে কিছু কিছু কোম্পানি যে হচ্ছে না গ্যামলিং খারাপ এটা হবে এটা ক্যাপিটাল মার্কেট ফাট এটা রেগুলেটরকে কন্ট্রোল করতে হবে এবং বিনিয়োগকারীকে সচেতন হতে হবে এক রেগুলেটরও এটা কন্ট্রোল করতে পারবে না আরেক বিনিয়োগকারীও পারবে না আপনি যদি দেখেন যে এই এখানে যে প্রাইস লেভেলটা আছে আমি দেখলাম ডিভিডেন্ট ইল ব্যাংকিং সেক্টরে দেখি অলমোস্ট সেভেন থেকে এইট একটা লোক যদি ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট না করি ব্যাংকে যদি শেয়ার কিনে সেই সাত আট পার্সেন্ট রিটার্ন পাচ্ছে আর ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করলে পাঁচ পার্সেন্ট পাচ্ছে এবং সাত আট পার্সেন্ট রিটার্নের পরে তার আর একটা চান্স থাকে ক্যাপিটাল গেনের সঙ্গত কারণে এখন যে রেটটা আছে এটা কিন্তু আপনি এক্সেসিভ রেট বলতে পারেন আপনি আরেকটা স্টাডি করে দেখবেন আমাদের প্রত্যেকটা ব্যাংকের ফোর ফাইভ সেভেন এইট পার্সেন্ট কিন্তু ফোর হান্ড্রেডরা কিনে নিয়েছে দে হ্যাভ এ গুড রিচার্জ অ্যান্ড স্ট্রং স্ট্রং রিচার্জ কেন কিনে নিয়েছে দে হ্যাভ এ থট যে ও যে ইল্ড আমাদের আছে এটা মার্কেটে ল্যান্ডিং করাচ্ছে বেশি তো সংগত কারণে এই অবস্থা বিদ্যমান থাকলে মার্কেট ক্র্যাশ করে না স্বাভাবিক দু চার দিন মন্দ হইতে পারে ট্রেডারদের অ্যাক্টিভিটিস কম থাকতে পারে মার্কেট ক্র্যাশ করবে না মার্কেট ক্র্যাশ করার জন্য একটা লেভেল আছে আপনি যদি একটা শেয়ার যদি দেখেন যে তার ফি পঞ্চাশ ষাট চল্লিশ এগুলো ক্রস করে চলে গেছে ডিভিডেন্ট এল এক একের নিচে দুইয়ের নিচে নেমে গেছে তখন এই শেয়ারগুলো
that's not the issue. It our dear dear in due time a correction. Hey, job. Ekhane ekta bishwa jodi amra dekhi. Ekhane taxation amader ekhane jeta achhe. Eta achhe taxation er the inequality rules er moto nai. Shomodan niti kanon of taxation shatta niti achhe. Ekta achhe shomodan niti. E shomodan niti ta nai. E ratho ekhane hotse taxation je frame kora hoy. Collecting basis je payment frame kora hoy. Je koto revenue collect kora jay. Ekhane koto tax achhe sheta na. এই জায়গায় যারা শেয়ার মার্কেটে আসবে ধরুন তার কোম্পানি একবার ডিভিডেন্ড দিচ্ছে সে সে আবার ডিভিডেন্ড পেয়ে দিচ্ছে যদি কোনো হোল্ডিং কোম্পানি থাকে হোল্ডিং কোম্পানি একবার ডিভিডেন্ড সাবসিডিয়ারি ডিভিডেন্ড দিলে তাকে আবার ডিভিডেন্ড আবার ইন্ডিভিজুয়ালও দেয় এটা আছে উন্নত দেশে আছে উন্নত দেশের ব্যাপারটা আমাদের এখানে এই যে আপনি কিছুক্ষণ আগে অ্যাডাপ্ট করতে চায় কিন্তু আমাদের অর্থনীতির সাথে এটা কাস্টমাইজেশন না এখানে যেটা হওয়া উচিত ধরেন ইনকাম ট্যাক্সের বাসা হচ্ছে ইনকামটা যার হাতে ট্রান্সফার হবে সেই ট্যাক্স দেবে এটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্সে ইন দ্য হ্যান্ড মানে আর্নিং যেখানে অ্যাক্রো করবে আমাদের এখানে যে জিনিসটা হওয়া উচিত প্রাইমারি যে ট্যাক্সটা দেয় তার ট্যাক্সটা হাই এবং ল লেভেলে যে ট্যাক্সটা এটা অনেক কমই নিয়ে আসে যেমন ধরেন আমি একটা কোম্পানির মালিক ওকে এটা যখন প্রাইভেট আছে তখন আমি এখান থেকে নিচ্ছি খরচ করতেছি আমার কোম্পানিতেই চলে যাচ্ছে যখন এই লিস্টিং হচ্ছে আমি আর এখান থেকে টাকা উঠাইতে পারবো না নিতে পারবো না নিতে গেলে আমাকে ডিভিডেন্ড নিতে হবে তাহলে এখানে প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে ডিভিডেন্ড নিতে হলে আমাকে কোম্পানি একবার ট্যাক্স দেয় আবার ডিভিডেন্ড উপর আমাকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো আসতে চায় না লিস্টিং হতে চায় না এটা একটা মূল কারণ যে তার কৃতিত্ব চলে যাচ্ছে সে ডেলি টাকা পয়সা নিতে পারতেছে না সেকেন্ড বিষয়ট হচ্ছে তাকে কোনো টাকা নিতে হলে হি হ্যাভ টু ফে দ্য ট্যাক্স অ্যাজ এ অ্যাজ ডিভিডেন্ড তো ট্যাক্স তো থাকতেই হবে যেহেতু কোম্পানিগুলো একবার ট্যাক্স দেয় ডিভিডেন্টের উপর যে ট্যাক্সটা এটা আরও মিনিমাম করা উচিত টেন পারসেন্ট হাইয়েস্ট এত অত থাকা উচিত যদি তাহলে হয় কি ওই কোম্পানিগুলা বাজারও আসতে সুবিধা হবে এবং ট্রান্সপারেন্সি থাকবে আরেকটা বিষয় আমাদের দেখেন অর্থনীতি সাস্টেনেবিলিটির জন্য যে কোম্পানি যত বেশি লিস্টিং কোম্পানি থাকবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তত বোস্ট আপ থাকবে যেমন ধরুন টাটা ওরা কিন্তু নাই ওদের কোম্পানি আছে আপনি বাংলাদেশে কিন্তু দেখবেন স্কোয়ার লিস্টিং বলে স্কোয়ার পারমা আছে দেখবেন ও অন্য অন্য যেগুলো আছে যিনি কোম্পানিটা ফাউন্ডার উনি চলে যাওয়ার পরে ওই গ্রুপটা আস্তে আস্তে ভাই বোনে বিভিন্নভাবে ভাগ টক করে কম হয়ে কমে যায় আর যদি এটা একটা লিস্টেড এন্টায়ারিটি থাকতো তাহলে ওরা শেয়ার থাকতো কোম্পানি চলতো ডিভিডেন্ডে পেত তো সুতরাং লিস্টিংটা হচ্ছে অর্থনীতি সাস্টেনেবল ইকোনমিক্সের জন্য জরুরি এটা অনেকে অনেকভাবে মনে করতে শেয়ার বাজারের জন্য কারণ হচ্ছে আপনি টাকা নিয়ে কোথায় যাবেন একজন বিনিয়োগকারী টাকা নিয়ে কোথায় যাবে আয়দা সে জমি কিনবে অথবা সে ব্যাংকে ফিক্স রাখবে অথবা শেয়ার বাজার শেয়ার কিনবে এখন ওই ধরনের স্ট্রং শেয়ারগুলো আমাদের এখানে যেগুলো আছে মার্টেশন এগুলো আমাদের আমরা যারা আছি লোকাল পিপল তাদের কিন্তু পাঁচশিস পাওয়ারের বাইরেই চলে গেছে তাহলে যেগুলো আমাদের কোম্পানি গ্রো করবে তা এর এদেরকে কমপ্লায়েন্সে নিয়ে আসতে হবে ট্রান্সপারেন্সিতে নিয়ে আসতে হবে অ্যাকাউন্টেবিলিটিতে নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসলে এগুলো যেমন ধরেন আমাদের ফেরালাল যদি আমরা দেখি লিন্ডি ব্যবসা করতেছে তাই না লিন্ডি যে ব্যবসা করে একইভাবে কিন্তু আমাদের বিডি ওয়ার্লিংও ব্যবসা করে কিন্তু বিডি ওয়ার্লিংয়ের শেয়ারের দাম হচ্ছে বিশ টাকা আর লিন্ডিক শেয়ারের দাম হচ্ছে বারোশো টাকা আর এটা তো মালিকও দেখে আসুনা করে ওটা তো মালিক দেখে না এখানে তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোনো কিছুর সমস্যা নয় একই ধরনের প্রোডাক্ট অলমোস্ট তাহলে কি প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম হচ্ছে তাহলে আমাদের অ্যাটেনশান কোথায় থাকে ম্যানেজমেন্ট ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স এটা থাকলে কিন্তু আমাদের বড় বড় সুযোগ বেশি এখানে আপনি যেটা বলছেন মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন মার্কেট মানে প্রি প্লট শেয়ার বা মার্কেট ক্যাপিটাল ক্যাপিটালাইজেশন সেটা থাকলেও বিশ টাকার বারোশো টাকা না ধরেন চার কোটি শেয়ার আছে এই বিডি ওয়ার্লিংয়ের আর দেড় কোটি শেয়ার হচ্ছে লিন্ডির তো দেখা যাবে তাহলে কত চার কোটি হলে চার এটা আড়াই গুণ তাহলে বি লিন্ডি বিডি ওয়ার্লিং কম্পেয়ার করলে দে বিশ টাকা আর পঞ্চাশ টাকা কিন্তু সেটা হচ্ছে বারোশো টাকা এবং সে ডিভিডেন্ট দিচ্ছে চারশো পার্সেন্ট ও ডিভিডেন্টই দিতে পারতেছে না ও চারশো পার্সেন্ট ডিভিডেন্ট দিচ্ছে কিন্তু এখানে মালিকও জড়িত আছে সবাই আছে তারপরও পারতেছে না ফার্স্ট দ্য প্রবলেম প্রবলেম ইজ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি সুতরাং আপনাকে দক্ষ প্রফেশনালকে যদি প্যাটোনাইজ করতে চান শিল্পায়নকে যদি এটা লং টার্ম রাখতে চান একজন ব্যক্তির হাতে না দিয়ে তাহলে লিস্টিং আসতেই হবে এবং গুড কফওয়ার্ড গভার্নেন্স এনশিওর করতে হবে এখানে তিনটা জিনিস আপনাকে নিয়ে আসতে হবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনি হচ্ছেন শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারী ইউ আর নট দ্য ট্রেডার সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে আপনার আপনি কত পার্সেন্ট লাভ করতে চান আপনার এই টা
এটা হচ্ছে আমাদের ব্যবসা চিরচারিত নিয়ম একটা ভালো কোম্পানির শেয়ার যখন কিনে না কেউ দাম পড়ে থাকে কোম্পানিটার প্রসপেক্ট দেখে আপনাকে ধীরে ধীরে শেয়ার কিনতে হবে আর যখনই সবাই কিনতে আসবেন তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার এত পার্সেন্ট লাভ হয়েছে আমি বিক্রি করে যাব এটা হচ্ছে একদম মূল বিষয় কেনার সময় আমাকে লাভ করতে হবে একটা কোম্পানির রাইট টাইম আমরা ধরে সাধারণত যে এটা যখন প্রাইসটাকে আমরা দেখি যে এটা প্রাইস আর একটা জিনিস দেখি ওদের আর্নিং ট্রেন্ড যদি কেন কোম্পানির আর্নিং ট্রেন্ড খারাপ হয়ে যায় কিন্তু এটার প্রসপেক্ট আছে যে এটা আর্নিং ট্রেন্ড চেঞ্জ হওয়ার বাড়ার যখনই খারাপ হয় তখন সব লোক বিক্রি করে যায় আর যারা আমরা পোর্টফোলিও ম্যানেজার তারা কিছু সময়ের জন্য ওই শেয়ারটা কিনে আমরা অ্যানালাইসিস করি যে এটা তিন মাস ছয় মাস পরে হয়তো এটা চেঞ্জ হয়ে আসবে যখন এটা চেঞ্জ হয়ে আসবে ছয় মাস পরে তখন কিন্তু সবাই কিনতে চায় আর যখন এটা নেগেটিভ চেঞ্জ নেগেটিভ রেজাল্ট আসে তখন সবাই বিক্রি করতে চায় এই নেগেটিভ রেজাল্টটা পাওয়ার পরে আপনাকে অ্যাসেস করতে হবে যে এটা কি চেঞ্জ হবে কি না কতদিনের মধ্যে চেঞ্জ হবে সেটা যদি আপনি ধরতে পারেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনি স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে বেশি মুনাফা করতে পারবেন এগুলো আমরা যারা ব্রোকার হাউস আছে যাদের রিসার্চ সেল আছে এই রিসার্চ সেল থেকে আপনি ডাটা নিতে পারেন ডাটা হেল্প নিতে পারেন যে অ্যানালাইসিসটা সে ধরনের আপনি একটা স্পেসিফিক একটা স্কিপ সিলেক্ট করলেন এই কোম্পানিটাতে আপনি বিনিয়োগ করতে প্রাথমিকভাবে আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি এই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করব তখন আপনি দুটা দুই একটা ভালো রিসার্চ রিপোর্ট দেখলেন আলাপ করলেন প্রয়োজনে আপনি ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বললেন ভাই আমি এখানে কিছু শেয়ার কিনছি আপনার কোম্পানি কোথায় যাচ্ছে এভরি শেয়ার হোল্ডার হ্যাভ এ রাইট টু আজ দ্য কোশ্চান অ্যাজ ওয়েল এজ শেয়ার হোল্ডার হ্যাজ এ রাইট প্রতিটা শব্দের দশ পয়সা করে দিয়ে এটার মিনিস্টার কপিও নিয়ে আসে তো এই যে এই জিনিসগুলো স্বাভাবিক ক্ষমতা দ্বারা আপনাকে অ্যাকোয়ার করতে হবে তখন দেখা যাবে যে আপনি বাজার লস করতেছেন আমি যেটা মনে করি আর কি অনেকে অনেক ধরনের রিটার্ন যখন বাজারটা খুব খারাপ থাকে তখন এক ধরনের রিটার্ন থাকে আজকের বাজারে আরেক ধরনের রিটার্ন থাকবে মাঝে মাঝে ইন্ডেক্স বাই বলে একটা কথা আছে আমরা কিন্তু ইন্ডেক্স বাই করি শেয়ার যখন পড়ে যায় অল শেয়ার বাই করি আবার আমরা মাঝে মাঝে ইকুইটি বাই করি মাঝে মাঝে সেক্টর বাই করি মাঝে মাঝে আমরা টাইম বাই করি এগুলো নানা ধরনের শেয়ার বাজার যারা ফান্ড ম্যানেজার পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাদের ব্যাপার আছে সে ধরেন আজকে যদি আপনি দেখেন এখন জুন এন্ডিং কোম্পানিগুলো ডিভিডেন্ট দেবে এখন জুন এন্ডিং কোম্পানি ডিভিডেন্ট কে কি দিবে কী রিপ্লেকশান আসবে সেই অংশটা আপনাকে দেখতে হবে যেমন ধরনের সিমেন্ট সেক্টরগুলো এখন বৃষ্টির কারণে কাজ হবে না এদের ইপিএস খারাপ আসবে এই কোয়ার্টারে আপনাকে বুঝতে হবে তাহলে আমি এটা শেয়ার কক যদি এখন কিনি পরবর্তী সময়ে আরেকটা কোয়ার্টার পরে দেখা যাবে যে ইপিএস ভালো আসতেছে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটা পজিটিভ স্প্যাক্ট আসতেছে তখন আপনি ভালো শেয়ারে ভালো রেটে বিক্রি করতে পারবেন এই যে বিষয়গুলো সিজনাল ইম্প্যাক্ট ডিভিডেন্ট ইম্প্যাক্ট আপনি যদি বিনিয়োগ করেন একটা সার্টেন পার্সেন্ট আপনাকে আর যদি আপনি তা করলেন না আপনি ব্যাংকে রাখতে পারছেন ছয় পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট ইউ গো টু দ্য ওপেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড নট লিস্টিং লিস্টেড মিউচুয়াল ফান্ড ওপেন অ্যান্ড ফান্ড যারা ম্যানেজ করে আপনি টাকা ওদের কাছে দেন হে হ্যাভিং দ্য এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ক্যাপাসিটি সে অ্যানালাইসিস করে সে আপনার টাকা মিউচুয়াল ফান্ডে রাখবে রেখে সে বিনিয়োগ করবে আপনাকে আমি তো দেখলাম অলমোস্ট মিউচুয়াল ফান্ড এখন যারা আর ইউ দেয় না মানে ক্যাশ দেয় দশ পার্সেন্ট দেয় তো আপনি দশ টাকা যদি দ এক টাকা পান টেন পার্সেন্ট পান ব্যাংকে রেখে আপনি সিক্স পার্সেন্ট পাবেন সেভেন পার্সেন্ট পাবেন বেটার না ও ও আপনার ফান্ড ম্যানেজ ম্যানেজ করবে আমরা এখানে যে জিনিসটা আছে মিউচুয়াল ফান্ডগুলো সক্ষমতা আরও বাড়ানো দরকার প্রফেশনালিজম ডেভেলপমেন্ট করা দরকার কারণ আপনি এটা লাইসেন্স হোল্ডার না আপনার হয়তো কিছু আইডেল ফান্ড আছে সেটাকে আপনি এ করবেন এটা আপনার জন্য ব্যবসা হবে না আপনি আপনি এখানে একটা শেয়ার যেটাতে আপনি ফার্স্ট ধরতে আমি কী ডিভিডেন্ট পাব এবং এই ডিভিডেন্টটার আমার ইল্ডটা কত সেকেন্ড হচ্ছে এই কোম্পানিটা কোথায় যাবে আপনি যদি দেখেন সিক্স মান্থ ব্যাক অনেক কোম্পানি ফিফটি পার্সেন্ট গ্রো করছে ফিফটি পার্সেন্ট অলমোস্ট কোম্পানি গ্রো তাহলে আপনি ওখানে কিন্তু আপনি দেখতে পারেন যে ফিফটি তাহলে কেন আর এসেই আপনাকে দেখতে হবে ডিভিডেন্ট কী এবং এটা গ্রো কী এটা এটা যে সেল করতেছে এটা প্রোডাক্ট কন্টিনিউটি প্রোডাক্ট ডিমান্ড অফ দ্য ন্যাশনাল ইকোনমিক্স এবং যিনি এটা ব্যাক এন্ডে আসেন কি পার্সন ওনার ট্রান্সপারেন্সি অনেস্টি অ্যাকাউন্টেবিলিটি কী এই তিনটা জিনিস দেখে কিন্তু আপনাকে আগাইতে হবে আপনি একটা কোম্পানির এখন ধরেন প্রাইস দেখলেন যে একটা সেক্টর দেখলেন তারপরে এটা পিছনে কী আসেন এ কী ডিভিডেন্ট দেবে এগুলো কি আপনাকে দেখতে হবে এবং এই কোম্পানি সেল গ্রোথ বাড়তেছে কিনা এই পিছিয়ে হচ্ছে কিনা এমন ধরনের আপনাকে কয়েকটা টেক্সটাইল কোম্পানি দেখে এরা দশ টাকা এগারো টাকা ট্রেডিং হয়েছে ওকে ওরা যেহেতু সিক কোম্পানি
যারা আছে রিকগনাইজ বোকার ওদের কিন্তু ওই সব অ্যানালাইসিস আছে এজ ওয়েল এজ আপনি ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসার্ন পার্সনের সাথে বুঝতে পারেন যে ভাই আমি এখানে কিছু বিনিয়োগ করবো আপনার কী হবে তাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি আমার টাকাটা এনিমাল যদি বিশ পাচ্ছেন পাই সেই জায়গায় এখন দেখেন আপনি ও যদি চিন্তা করে একটা শেয়ারের দামে বেড়ে গেলে ফিফটি পার্সেন্ট তারপরে তো সে বিশ পার্সেন্ট কীভাবে পাবে তার চিন্তা হলো আমি বিশ পার্সেন্ট রিটার্ন নেব একটা শেয়ারের দামে বেড়ে গেল ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে সে বিশ পার্সেন্ট কোথা থেকে পাবে হ্যাঁ দু একটা কেসে হয়তো পায় অ্যাক্সিডেন্টলি এই পাঁচটা কেসে কিন্তু পায় না সুতরাং তাকে দেখতে হবে যে হি হ্যাজ টু মেক প্রফিট ইন দ্য টাইম অফ বাই যে শেয়ারটার দাম পরে আছে কিন্তু প্রসপেক্ট আছে সেটা তা এখন যদি এরপরে কোম্পানিটা যে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে ওই প্রোডাক্টের যদি সে আগামী এক বছরে আবার গ্রো করে তখন ওখানে সে বাই করতে পারে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে সে যদি দেখে বাজার যখন বিয়ারিস থাকে খারাপ থাকে তখন দাম পড়ে থাকে একজন বিনিয়োগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা আমি অ্যাডভাইস করবো তার পোর্টফোলিওতে অলওয়েজ থার্টি থেকে ফর্টি টাকা খালি রাখতে হবে